नमस्कार कार्यक्रम चिया गफ में स्वागत है म प्रणीसा लक्ष्मी अधिकारी दर्शकबिंद हमी कार्यक्रम चिया गफ में विभिन्न विधा में विभिन्न क्षेत्र में आबद्ध भर लमो समय देखि आप अनुभव बटुल्द आने भाग विभिन्न व्यक्तित्वी करने क्रम में आज भी हम तई को टेलीजन स्क्रीन में आई सकता छो एकजा अतिथि का साथ में वहाँ को के काम में व्यस्त होने विषय में हम कुरा नहीं हमी के विषय में आज कार्यक्रम में कुरा विषय में जानकारी कराने छोटो चिया ब्रेक पीछे यह छोटो चिया ब्रेक पीछे फेरी स्वागत है कार्यक्रम चिया गफ में चिया गफ में मू प्रणीसा लक्ष्मी अधिकारी आज हम विशेष कर पचहत्तर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाई रह सन्दर्भ में केन्द्रित रहकर हमी कुराो समय देखि मानव अधिकार को क्षेत्र में महिला अधिकार कर्मी को रूप में आबद्ध भर धर अनुभव बटुलि रहने एकजा अतिथि आज हमीसंग वहाँ को बारे में जानकारी कराने पर्दा लमो समय देखि मानव अधिकार को क्षेत्र में मानव अधिकार संबंधी विभिन्न मुद्दा में आवाज उठा आने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पूर्व सदस्य हो मोहना अंसरी आयक्रम में स्वागत करो स्वागत है यहाँ कार्यक्रम धन्यवाद नमस्कार आराम हो ठीक है सुरुआत में तो यह पचहत्तर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस को यहाँ लुभकामना यहाँ लपूर्ण श्रोता टेलीजन हेरि रहने भाग संपूर्ण श्रोता विश्व मानव अधिकार दिवस को लक्ष्य में हार्दिक शुभकामना हमी चिया गफ में छू चिया चिया खाद गफ अगड़ी बढ़ऊ चिया कति को लिन्न यहाँ ले मेरे बिहान कई काम कर सके चिया खाने पानी कहीं कहीं चिया खाद काम करने बिहान रिवसो तो दुई कप चिया खाईहाल रेगुलर रूप में चिया खाने बानी चिया खाँदा खेल चिया को अलग अनुभव सात चिया खाँदा खेल को अनुभव अलग सात दिन कस्त अब कतिपय व्यक्ति को चिया न खाने बानी होतीपय को चिया खाने बानी होतीपय कफी खानु चिया खाँदा खेल को अनुभव अलग सात दिन ये कस्तु भादा खेल अब आपूला अलग फ्रेस हो कहीं दिवसो खाने कारण के एकदम काम को तनाव भैर होकान भैर होनी इसो अल दुई तीन बजे तीन बजे तीर एक कप चिया कड़ा खाल चिया खाई सके आपूला थोड़े आनंद आए जो नया काम को सुरुआत करना मदद मिलता अब चिया खाने दिन में दुईपटक चिया खाने बानी तब तो दिन को सुरुआत कसरी अब धेरे काम में तब व्यस्त होने भाई सकूँ दिन को सुरुआत कसरी कर थोड़े अब कस्त भादा खेल आप अब दिन में कसरी व्यवस्थापन करने तो नहीं सब भाई ठूल चुनौती हो नित्यकर्म पी चिया खाने ते पी पत्र पत्रिका पढ़ने अब प्राय अदालत को काम में धे व्यस्त छु अब यहाँ जस्ते कहीं टेलीजन इंटरव्यू कहीं कहीं मीडिया कर्मी पड़ने पड़ने मानव अधिकार कर्मी कुरा करने होता रिन्न अब काठमंडूम केन्द्रित रह विभिन्न आंदोलन भैर होता वहाँ के बारे में कई कुछ करने संयोजन करने तो सो दिन को सुरुआत कसरी होता खेल अब दिनभरी मैं के पर्ने हो कुन कुरा मेरे प्राथमिकता में हो हेरा आपको योजना बना दिन को सुरुआत हो अब आज मैं तबला मानव अधिकार दिवस को अवसर पारे कुरा निम्त्या मोहना अंसरी अभी आम नागरिक चिनी हाल मोहना अंसरी को यह बाल्यकाल के अवस्था को बारे में अलग जानकारी लिं है कस्तो थो यहाँ को बाल्यकाल तब बाल्यकाल समझा पर्दा खेल मैं मेरे बाल्यकाल तीत सुखद थी भाई लगे अब एटा तो अब पारिवारिक परिवेश आपूला खोजे कुरा कर नपाई को बेला पढ़ना खोजे तर पढ़ना पा को लगी तो कई वातावरण नमिले कुरा तस्त रूप में मजिशु अब परिवार भि हे रईल नहीं थो पांचजना 
तीन जना दीदी बहनी दुईजना भाई संग परिवार का अरु सदस्य फूफू काका सब संग हुर्कखे घर भि को सुखद लगे तर मे मैं भी अब शिक्षा को क्षेत्र अरु कुछ सानी एट इच्छा के मंला सो तस्त रूप में समझु बाल्यकाल शिक्षा लसरी तब अगड़ी बढ़ा चाहूँ तो बाल्यकाल में पाइन भन्न भो तो बाध्यकारी अवस्था कसरी आए अब आप आपको पारिवारिक अवस्था को कारण आर्थिक अवस्था को कारण अथवा समाज को कारण बेला को समय में शिक्षा लिना सहज न भाई कारण कारण अवस्था थी मैं आई पड़ने वाने को बेला को अवस्था मैं अमझिदा खेल तो नरमाइल लग् अब आर्थिक कारण नहीं ये अवरोधर शिक्षा अब निमित रूप में कहीं कहीं अब विद्यालय को शुल्क तीर्न न सकते कारण अथवा तस्ते तस्ते कुछ अब शिक्षा विभिन्न समस्या का कारण शैक्षिक अब कार्य अगड़ी बढ़ा सफल अगड़ी बढ़ाइय तर संघर्षपूर्ण सहज रूप में भन न एटा बाल्यकाल बिंदास बेला होता कई समझि पर्दन एकदम तनाव लिखा कुरा को तनाव होते हैं एकदम हाँसी खेली बिच्छ भेस्त हो समझि पर्दा खेल कई कुछ फिर बाल्यकाल का कई कुछ कहीं जाना कि पचीसम तो रही रह सो अब शायद हमी अविकसित मूलुक में जिससे तो अवस्था भोग पचीसम तो कुछ छोई रह अथवास्त कोई व्यक्ति देखे ए मैं ये थे आँच समझना अब अली मोहना अंसरी जसरी आम नागरिक चिन्न विश्वव्यापी रूप में तई परिचित हो चिनी रहता खेल यह ठावसम आईपुग कि कस्ता चुनौती झेल पर्यटन कसरी समझ विगत विगत मसंग दुबई किसिम को सुखद रुखद दुईट अब सुखद रूप में अब अली को अवस्था हे सब कस्ट लगे भादा खेल ओहो कति आनंद को रही उनको जीवन यो राष्ट्रीय स्तर में काम कर अंतरराष्ट्रीय स्तर में काम कर तर तैंसम पुग्न को लगी जो चुनौती थी नहीं लमो थे कि रो कठिन थो हम अब म जो परिवेश जो सामज बा आक छु तो सज में छोरी को अब धार्मिक रूप में भादा खेल एकदम ठूल स्थान छोरी मं महिला को तर वास्तविकता तस्त छ वास्तविकता कस्तो भादा खेल तैं का दीदी बहनी सकेसम घर भि सीमित राखने व्यावसायिक जीवन में जान बा रोक्ने रोक्ने वंचित करने अब शिक्षा को लगी अब भैसको तिम्रो उमे भैसको अब बिहे करने अर् को घर जाने अब धर बाहर जानू बाहर गयो अरुहर हे आँखा लाशन तस्त कि सोचर थी रो मेरे परिवार में तस्त कि आईपुगे हमी तई समाज में छो जो सोचले समाज गाजे परिवार ने अगालने हो बुझ् न सकते अलग तेल विश्लेषण कर बुझ् न सकते एटा कुछ के भादा खेल सामनता भाई कि विशेषकर मजा हुर्को जहाँ छोरा छोरी बराबर छोरीलाई अंश दिखे छोरा सर दिवर तो तो किसिम को ओरिएटेशन अथवा तो किसिम को प्रशिक्षण हम तर पी हे जाखे शिक्षा में विभेद खानेकुरा में विभेद व्यावसायिक जीवन में जान बा बाहर को मंला बड़ी सरोकार होने के परिवार भाग बाहर को मंला छोरी ठूली भाई कें पठा को भाई टाइप को सरोकार बाहरी व्यक्ति बड़ी होने घर भि को नर भि को अब घर भि को कस्त प्रभाव पर्थ्य भादा खेल बाहर बट सुनेर आए पी अस पच्चीस घर भि को मंला तनाव ए अब मैं तो अब सामज में अलग मेरे मान प्रतिष्ठा में असर पर्यटन भाई किसिम को इज्जत जाने भाई इज्जत जाने भो तस्त कि लिंथे तर अब तो पार्टो अलग उ संदर्भ में अथवा अलग परिवेश में अलग भन न अदी बहनी को जो व्यावसायिक जीवन छो हेखे तो संघर्ष राम को लगी थी भाई लग्स कि संघर्ष राम को लगी थी 
र मलाई अब खुशी अथवा सुखद का नि र अनुभूति हुन्छ भन्दा खेरि कहिले कहीँ कोही कोही भेट्छु अनि वहाले चाहिँ के भन्नु हुन्छ भन्दा खेरि ओहो कस्तो तपाईलाई सुनिरहौ जस्तो लाग्छ तपाईको बारेमा पढौ जस्तो लाग्छ अ अरु के के थियो मलाई पनि सुनाउनुस् भन्ने टाइपको उहाँहरुको जब कुराहरु सुन्छु भन्दा खेरि ए तपाईहरु जन्मेको बेला चाहिँ एकदम राम्रो बेला छ हाम्रो बेलामा नजन्मेर ठिक गर्नु भएको छ भन्ने उहाँहरुलाई यसरी सहज रूपमा अब भनिन्छ भनौ न त त्यसलाई त्यसलाई हेर्दाखेरि अब परिवेश भनौ न परिवेश त्यो अवस्थाले जुन समस्या थियो त्यो समस्याको कारणले पनि तपाई आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सकारात्मक कुरा पनि गरौ आजको पुस्तालाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईको दुख मैले झेलिसके अब तपाईले दुख झेल्नु पर्छ त्यसरी भन्न मन लाग्छ के अबको उसमा चाहिँ अब थोरै चुनौतीहरु चाहिँ छन् त्यो चाहिँ सायद समय परिवेशले त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ होला मान्छेको बुझाइ जब बिस्तारै परिष्कृत हुँदै जान्छ नि सुखद अवस्था त्यसरी आउँदै जान्छ एकअर्का प्रतिको सम्मान एकअर्ता अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणहरु बिस्तारै बदलिन्छ के सधै एकनाश हुँदैन तपाईलाई यो मानव अधिकार कर्मी बन्नु पर्छ महिला कर्मी बन्नु पर्छ महिला अधिकार कर्मी बन्नु पर्छ यो क्षेत्रमा आबद्ध हुनु पर्छ भनेर चाहिँ के कारणले चाहिँ उत्सुकता जगायो अथवा आकर्षण यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी बन्नु भयो आकर्षण के कारणले भन्दाखेरि मैले भने नि मेरो पारिवारिक अवस्था नै त्यस्तै किसिमको थियो अब मेरो बाबा अथवा मेरो परिवारले जुन किसिमको अन्याय भोग्नु भएको थियो त्यो अन्याय प्रति म उठ्नु पर्छ भनेर मलाई महसुस भएर म त्यसरी अगाडि आए र सायद अब म उठिसकेपछि मैले हाम्रो परिवारले जसरी त्यो अन्यायहरु भोगेको थियो अरु परिवारहरुले भोग्न नपरोस् अरुलाई थिचोमिचो नहोस् भनेर सायद मलाई त्यो कुराहरुले उत्प्रेरणा दियो परिवारमा दबाब भन्नु भयो त्यो कुरालाई अलिकति शेयर गर्न मिल्छ कस्तो खालको दबाब थियो समाजले दिएकै दबाब चाहिँ कस्तो खालको अघि भने नि परिवार भनेको अब बाबा अलिकति सार्वजनिक रूपमा हेर्ने अब काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले अब बाहिर समाज भनेको अब कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि आफ्नै गाउँ समाजका भद्रबल आदमीहरुको बीचमा उठबस गर्दाखेरि अब कहिले कहीँ व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई भनिन्थ्यो नि भयो अब तपाईले छोरीलाई कति पढाउनु हुन्छ पुगिसक्यो छोरी भनेको बिहे गर्नका लागि जन्मिएको कुराले उहाँलाई थोरै अब भनौ न मानसिक रूपमा उहाँलाई दबाबहरू त्यस्तो महसुस हुन्थ्यो अब त्यो भइसकेपछि उहाँले आएर त्यो कुरा त्यहाँ पोख्नु हुन्थ्यो के घरभित्र पोख्नु हुन्थ्यो सायद यो उहाँले सुन्नु पर्ने थिएन होला सायद म घरभित्रै बसेको भए सो मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि ए मेरो कारणले तपाईँले त्यस्तो सुन्नु पर्छ भनेर मैले मैले उहाँलाई प्रति प्रश्न गर्थेँ पछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि पछि म भनौँ न म हुर्किसकेपछि ठुलो भइसकेपछि मैले कामहरू गर्न थालिसकेपछि ए तिम्रो कुरा मैले धेरै सुनेँ बाहिरको कुरा कम सुनेँ त्यस कारण आज मलाई खुसी पनि लागिरहेको छ म बाहिरे कुराहरूको प्रभावबाट आफ्नो घर परिवारको निर्णय लिनु परेन भन्ने किसिमले उहाँले जुन कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो त्यसले चाहिँ उहाँमा पनि त्यो विश्वास चाहिँ कायम थियो थियो तपाईँमा पनि उत्प्रेरणा जागिरहन्छ त्यसले चाहिँ सहयोग गर्यो हामी एउटा छोटो चिया ब्रेक लिन्छौँ ब्रेकपछि फेरि आउने नै छौँ हेर्दै गर्नु होला प्राइम एसडी यो छोटो व्यापारिक विश्राम पछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम चिया गफमा चिया गफमा म छु प्रनिशा लक्ष्मी अधिकारी आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी मानव अधिकारका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौ आज 75 औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजनाका साथ विश्वभरि नै मनाइरहेको छ यसै विषयको शेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौ यो विश्राम पछि फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई हजुर यहाँ सम्मको संघर्ष कस्तो रह्यो यो विषयमा केन्द्रित रहेर अलिकति कुराकानी गर्यो तपाईले अगाडि भन्नुभयो शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता थियो भनेर स्वास्थ्य शिक्षा भनेको त हाम्रो मानव जीवनको चाहिँ यो मौलिक अधिकारमा नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्ने कुरा हो तपाईले तपाईको समयमा जुन बाध्यता थियो यो बाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता रह्यो अहिलेको अवस्थामा तपाई ग्रामीण क्षेत्रमा जानुहुन्छ आम नागरिकहरुसँग गोलमेल भएर काम गरिरहनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै कामहरु गरिसक्नु भएको छ 
त्यति बेला तपाईले जुन बाध्यता भोग्नु परेको थियो अहिलेको अवस्था र त्यति बेलालाई कम्पेयर गर्नु पर्दा कतिको परिवर्तन देख्नुहुन्छ परिवर्तन के मायनेमा देखिन्छ भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य म पढ्दाखेरि पनि निशुल्क थिएन अथवा मैले पनि सेवा लिन जाँदाखेरि निशुल्क थिएन त्यति बेला स्वास्थ्य जाँचको लागि पाँच रुपियाँ दस्तुरको टिकट थियो भने अहिले आएर त्यो दस्तुर चाहिँ धेरै नै महँगो भएको छ म पढ्दाखेरि सत्रदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म फिस थियो भनेपछि अहिले त्यो आएर धेरै नै महँगो भएको छ यहाँसम्म कि अब सरकारी विद्यालयहरूलाई निःशुल्क भन्ने गरिएको छ त वास्तविक रूपमा त्यो निःशुल्क छैन अब धेरै कुराहरू निजीकरण भएको छन् त्यति बेला धेरै कुराहरू सरकारी थिए सरकारी सेवाहरू न्यूनतम शुल्क सहितको उपलब्धता थियो भनेपछि अहिले चाहिँ धेरै नै शुल्क तिरेर पनि त्यो जुन न्यूनतम आधारभूत कुराहरू छ त्यो प्राप्त गर्न चाहिँ कठिन छ अब त्यो बेलाको प र आजको बेलामा तुलना गर्ने हो भने हो धेरै कुराहरूको महँगी पनि बढेको छ तर महँगी बढ्यो भन्दैमा जनतालाई दोहन गर्ने चाहिँ होइन नेपालको संविधानले के भनेको छ भने कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ जनताको पहुँच विस्तार गर्ने र केही अब विशेष गरेर निमाविसम्मको निःशुल्क शिक्षा अहिले त प्लस टूसम्मको निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ अब जोनिति निर्माणमा हुनुहुन्छ आफूले एकचोटि अब संविधानमै लेखेको कुरा पनि पढेर त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकिराख्नु भएको छैन निजीकरणहरूको माध्यमबाट स्वास्थ्य र शिक्षाको बेचबिखन भइरहेको छ के ल ठिक छ निजीकरणलाई पनि अब प्रोत्साहित गर्नुपर्छ निजी ल लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ तर निजी लगानीलाई प्रोत्साहित र सुरक्षित गर्दा गर्दै पनि जनताको अब न्यूनतम आधारभूत कुराहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका कुराहरू समयमा चाहिँ दिन नसक्नु र चाहेको बेला उपलब्ध नहुनु त्यो भनेको चाहिँ अत्यन्त अब मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट एकदम गम्भीर कुराहरू हो त्यो भनेको मौलिक हकको उल्लङ्घन हो हामीले भन्छौँ यसरी भन्दाखेरि अब दूरदराजको मान्छेहरूले चाहेको बेला प्यारासिटामोल नपाउनु दूरदराजको मान्छेले चाहेको बेला जीवन जल नपाउनु सुत्केरी अथवा गर्भवती महिलाले आवश्यक परेको बेलामा उपचार नपाउनु किडनी खराब भएको छ डायलिसिस गर्न नपाउनु टिबी को औषधी उपलब्ध नहुनु धेरै कुराहरू छन् होइन अब त्यो कुराहरू प्राप्त नहुनु समयमा विद्यालयले पुस्तक नपाउनु बाल बालिकाहरूले पुस्तक नपाउनु आजको पनि अवस्थामा सोच्दाखेरि ए यस्तो पनि छ देश भन्ने हामीले भन्नुपर्ने अवस्था छ नुन प्राप्त नहुनु समानताका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि तपाईँले जुन समस्या भोग्नु भएको थियो त्योभन्दा ठुलो समस्याहरू चाहिँ अहिले आम नागरिकहरूले भोगिरहेछन् भन्ने हो समस्याहरू त्यति बेलाको सा सूचना सञ्चारको पहुँचले गर्दाखेरि हामीले धेरै ढिलो थाहा पाउँथ्यौँ अहिले हामीले छिटो थाहा पाउन थालेका छौँ जस्तै उदाहरणको लागि अब आज विश्व पचहत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस हो एक महिना अगाडि जाजरकोटमा भूकम्प गयो एउटी परिवारको दुईजनाले आफ्नो छोरा र छोरी गुमाउनु भयो यो बिचमा मलाई लाग्छ हप्ता दिन बिचमा उहाँहरूले गुमाउनु भयो के कारण भन्दाखेरि चिसो भर्खर हिउँदको सुरुवात हुँदैथ्यो जाडोयामको सुरुवात हुँदैथ्यो त्यो बेलामा भूकम्प गयो र जाजरकोटको त्यो बस्तीहरू एक त पहिलेदेखि हाम्रो दूरदराजका ठाउँहरू न्यूनतम कुराहरूबाट वञ्चित छन् र जब यस्तो किसिमको विपद आइलाग्छ विपद अथवा कुनै पनि विपदलाई आइलाग्छ त्यति बेला उहाँहरूकै जीवन चाहिँ चुनौतीपूर्ण बन्छ के जोसँग उपलब्धता छ त्यसले चाहिँ किनिहाल्छ त्यसले प्राप्त गरिहाल्छ जो हो गरिहाल्छ उसले सक्छ तर दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि जोसँग केही पनि छैन उसैले धेरै कुराहरू गुमाइरहेको हुन्छ र उसैलाई प्राप्ति गर्दाखेरि झन् चुनौती बढ्दै जान्छ त्यो हेर्दाखेरि हामी कता कता अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ अहिले अहिले अब भनौँ न जुन बेला 
काठमंडू भूकंप ने थर्का मंथ्यो ते बेला विश्व सहयोग एकदम सजिलो रूप में हमी प्राप्त करेला को प्रिफैब संदर्भ प्रिफैब बा बनने भवन को संदर्भ नेपाल भित्रीक थी अंत सको रहे प्रिफैब बा तो सजील घर बंद रह हमीसंग साधन स्रोत सेना को तेरा तेत्र हेलीकप्टर नेपाल व्यावसायिक हवाई सेवा विस्तार भाग वहाँ नहीं हमें अनुरोध करग्री तैं झारे कई भवन निर्माण करें समूह में अलग कई दिन को लगी वहाँ जोगन को लगी मत सरकार ने कई करना सकते सायद तो समूह में वहाँ को वासस्थान सुनिश्चित करें पच्छी तो समूह को लगी बनाइ वासस्थान तो पच्छी को कुछ विपद को लगी काम लगन सक राजनीतिक दल का सभा सम्मेलन करना काम लग सकता ठूल तेई भन न जाजरकोट को लगी आवश्यक पड़े तस्त ठूल कुने सम्मेलन को ते, ते भवन उपयोग में आन सक न आने सकने होना दसवटा टॉयलेट दसवटा के मचे स्नान घर अस्त कि प्रिफैब का ठूलठूला बिल्डिंग बनाकर कहीं समय को लगी वहाँ जाड़ो बा जोगन तो सक्य तर तीर ध्यान नदिखे अनौठो लिया को पालिका को ठूल बिल्डिंग के तो बिल्डिंग क्षति भाग तर वहाँ को अब तो सोच अथवा काठमंडू को एटा सोच ले तारतम्य अथवा संयोजन नमिल सकते हो जो लिन्न राजनीतिक दल को स्वयं सेवा बाहर गाका कि सकारात्मक बाटो हो तेल मैं नकारात्मक भंद विभिन्न सहयोग काठमंडू बागे अथवा प्रदेश सरकार को सहयोग प्रदेश सरकार समेत तैं राहत को घोषणा करूभा तब घोषणा ने मत तैंको जनता को जाड़ो छेक्न हो तब को स्नेह तब को मया वहाँ तब घोषणा बट पाए तर वास्तविक रूप में जीवन रक्षा होना सक रखा जो अब हमी विश्वव्यापी रूप में सुंदा खेल को संविधान चाहे विश्वव्यापी रूप में नहीं उत्कृष्ट संविधान होने मान संविधान जो कार्यान्वयन पक्ष कार्यान्वयन कर संविधान में धेरे कुछ समेट अब शायद नेपाल यो मूलुक हो सब कुछ लिखित रूप में छ अब कतिपय यहां मूलुक जहाँ के लेखे तर राम सब कुछ भैर जैसे नेपाल को एकदम उत्कृष्ट संविधान भी बेलायत में संविधान नहीं छेन तर तैं को उत्कृष्टता रेपाल को उत्कृष्ट संविधान अब तुलना कर मिलते हैं बेलायत ने अब विश्व में नहीं आपको औपनिवेशिक आधिपत्यता जमा एटा मूलुक रहा अबिकस अविकसित बाकसतर्फ उन्मुख भाग मूलुक तुलना कर मिलते हैं तर सीक्ने कुछ तो होना सकता नहीं उसे हमीसंग को दैत्य संबंध बाो अब सयों वर्ष को दैत्य संबंध बने मनाऊ धेरी कुछ हमी भन्न रन को लगी सब कुछ लिखित नहीं होने पर छेन कि अलिखित कुछ कुछ सकता र हमी कह कस्तो भैद भादा खेल हमी कह लिखितम बड़ी चलने अवाफदेहिता रन न चिया पाक सके चिया दि पर्च हो चिया आप मचे पुग में मुख में पुग्दन हो भन मैं यहीं रखे चिया मैं खान को लगी आप चल् पर्च सो हमी कह लिखितम कुछ पर्खाई खेल धे कुछ बीती रखा अब सायद एक्शन भन अथवा कार्य में जानु पर्ने बेला भाषा कि मानी पर्ने चाहे तो अब स्वीकार पायद नेपाल सरकार राजनीतिक दल कस को कहानी रमजोरी वहाँ स्वीकार जनता मैं करना सक मग्न सभिभावक संगो भन न आप जनतास तो क्षमा मग्न स अवस्था में हेखे कार्यान्वयन कराने पक्ष में कमजोरी देखना मैं स्पष्ट रूप में भादा खेल सब भाई कमजोर पक्ष नहीं हम कह कार्यान्वयन करने नि जो कमजोर जो ऊँ कसला पीड़ा भैर को मार्ग पर्स भाई जनता मार्ग में 
पर्च दुई महीना में गुण पर्ने काम तब वर्ष लगाए गाखे तो परिणाम तो हमी देखना सकते हैं उन्नी तब को स्रोत साधन आर्थिक मं को सब कुछ श्रम खर्च हो रहा जो मं पर्खी रखे तो दुई वर्ष पर्ख्य तब का तब को गलती ऊ दुई वर्षसम पर्ख्य तेज को परिपूरण कल कमजोर बाटो हम आम नागरिक जो हक अधिकार को सुनिश्चितता पाँन पर्ने तो कार्यान्वयन करने पक्ष ने कमजोरी का कारण पाई रह मैं अलगसम देखे ते हो सब भाई ठूल संक्रमण नहीं हमीसंग हम ये कुरा अगड़ी बढ़ाने नहीं सौ एटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिंक हेद प्राइम एस डी यो छोटो व्यापारिक विश्राम पीछे फिर भी स्वागत है कार्यक्रम चिया गफ में चिया गफ में म प्रणीषा लक्ष्मी अधिकारी छू आज हमीसंग लमो समयदी मानव अधिकार का क्षेत्र में महिला अधिकार कर्मी का रूप में आबद्ध भर लमो समयदी यह क्षेत्र में काम करते आने भाग मोहना अंसरी होगासंग हमें इस विषय में केन्द्रित रहकर कुराका आज पचहत्तरों अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस इस विषय में केन्द्रित रहकर विशेष रूप में हमी कुरा फिर स्वागत है आज पचहत्तरों अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम मनाई रह पचहत्तर पटकसम यह मानवाधिकार दिवस मनाई रहता खेल जो उद्देश्य मानवाधिकार दिवस मनाइन आम नागरिक को हक अधिकार सुनिश्चित करदेश्य रहता इसको तो उद्देश्य पूरा भैर तैयार कसरी बुझ्भ दिवस को कुरा कसरी बुझ्भ विश्व परिवेश हो रामी दिन नेपाल को सन्दर्भ में विश्लेषण करवाधिकार को अवस्था कस्तो एटा दुईटा सुखद पक्ष छीसंग एटा सुखद पक्ष के भादा खेल लमो पर्खाई पक्षी नेपाली जनता ने आपू द्वारा लिखित संविधान प्राप्त करे दोसों कुछ के भादा खेल संविधान में धेरे कुछ उल्लेख भर आयो अब देश थोड़े आप बाकी काम से पर्ने जो एटा प्रतिबद्धता थी राजनीतिक दल को दल को तो प्रतिबद्धता में दल चुके मन चाहूँ के जस्ते सुखद पक्ष संविधान प्राप्त गयो एवं संक्रमण काल को अंत्य भो संविधान में धर जनता का अधिकार लेखी आए आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार राजनीतिक अधिकार स्वतंत्रतापूर्वक हेलडुल पाने अधिकार सुनिश्चित भर आए महिला अधिकार बाल बालिका अधिकार यातना विरुद्ध का अधिकार तस्ता कुछ लेखी आए कि तर सब भाई ठूल कुरो के भादा खेल न्याय प्राप्ति को अधिकार संविधान ने सुनिश्चित गयो रहा संक्रमण काल को अंत्य भैस अर्क संक्रमण कसरी सुरू भादा खेल न्याय प्राप्ति को बाटो कठिन हो गए मैं ये कुछ कह कसंग जोड़न खोजि रहे भादा खेल महिला जीवन में घटने घटना एटा दैनिक घटना एटा पच्लो समय घटे घटना को संबोधन होना सकि रखना दैनिक कुछ महिला हिंसा में पर्च र उसके ज्यादा खेल उसे पाने पर्ने जो मया अभिभावक अभिभावक सरकार हो हम माया ते पी उस उठाया जी विषय अथवा भन न ऊ आप हिंसा में पड़े को तत्काल निराकरण खोज् उसको सुरक्षित वासस्थान खोज् तो दिन में सरकार चुक अब मैं अर्क एटा मूल कुछ यहाँ जोड़न खोजि रखे हम देश जसरी द्वंद्व को भन न आंतरिक द्वंद्व को चपेटा में थो माओवादी युद्ध भाग थे माओवादी जनयुद्ध भाग थो तो जनयुद्ध को कारण धरजा मं प्रताड़ित भे विस्थापित भे बेपत्ता भे हत्या भो तो को संबोधन न होता खेल तो एटा ठूल वर्ग अथवा ठूल तबका तो अभी न्याय को पर्खाई में बस को अब धर विलंब नगर तत्काल संबोधन करूर्ने तेस पच्चीस हमी अर्क संबोधन कर न सकता अथवा हमी गर्व कर सकूं न अब पच्लो समय में हमी एटा विस को गति ली रखा देश के आर्थिक समृद्धि जनता को खुशी को आर्थिक समृद्धि में जनता को आपो धन भन न उसे मेहनत परिश्रम कर आर्जी को कुरा 
सुरक्षित होना सके इसरी बांटने पड़े जो सरी आमे ये दिवस मनाऊं सो बरसे ही पीछे त्यो दिवस को आउचित ये से पूरा बाहर आए को सही ना आधी पूरा बाहर आधी बाकी चा और गाड़ी बंद हुआ है तो पहले न्याय को बात उसे कठिन बाहर आए को सब अनेरा की की कारण ले गवर्दा के रे से न्याय को बात उसे कठिन बात सही ले गवर्दा स्थान ये उटा जो ही समग्र में आया था खेरी राजनीतिक दल को जो ने उड़ा प्रतिबद्धता था सरकार बाहर हो उड़ा खेरी ये उटा प्रतिबद्धता होन्चा सरकार में गई से के पची ये उटा प्रतिबद्धता होन्चा लेता पहले विशेष गरे राजनीतिक दल हो रहे महिले सरकार बाहर हो उड़ा खेरी गरे को प्रतिबद्धता की थी तेल एक्चुअली समझो रसरकार में गई से के पसी न्यायलय को सिरी संबोधन करने पर सा तू कुरा समझो अब हमी संग न्यायलय चा सिंगो न्यायलय चा तीस वजह हमी संग विभिन्न आयोग हरु चा तीस मध्य को ये वड़ा मूल रूप में मानव अधिकार आयोग चा अब न्यायलय संग पनी ते किसी को परिवेश चा राजनीतिक छाया परे को चा न्याय मानव अधिकार आयोग तो इसको सभी बंदा ठुलो भोगत भोगी भाग को जस्तो चाके मानव अधिकार आयोग में राजनीति को पूर्ण हस्तचे भाग हो चाके जो ने उड़ा संस्था थी तलाय हमेंले निष्कलंक निष्पक्ष रखनु पड़ने थी तो संस्था ने आइले आइले को अवस्था में आया रहे एकदम ही नराम रो अवस्था में गिजोली जो सरी आमना गरी कोर कुछ समस्या समाधान गरनी बने रह खोलिए का स्थापना गरीय का विभिन्न निकाय रोशन तीन निकाय रोचे राजनीतिक दल को दल दल में फंसे कैसा नहीं लगता एकदम तब एको बात समय यही बंदा हम जाने इस सरी तेरी कारण लेपने आमना गरी कर बोले न्याय को प्रत्याभूति चे अनुभव करना चे सकी रहे आम नागरिक ले सही अब शामन्ने रूप में आमले बुझने पड़ता तो भाई मानव अधिकार कोर्मी को ना ताले कुरा करने पड़ता खेरी आम नागरिक ले पाऊने पर ने अधिकार से क्यों कुछ तो चावन है खेरी आम नागरिक को कुरा यो भी सही जो इतना मुसम में देखी चार साल बाहर आए को विषय हो और जब नहीं आम नागरिक ले आमले सामान्य अधिकार बने पाएगा सोने वांसन सरकार ले वांसन आमले नागरिक को को अधिकार कर लागी ये तो लड़ाई गोरे हुए ये तो काम गोरे रासो वांसन सरकार ले कुनी बनी बेकती को जन्म पाई सके पची उले महिले कुनी किसी को थिचो मिचो विवेद खेपनो नौ परस बन सके तेरा हमी क्या आज है त्यो जब निरंतर बन सके तेज पची त्यो आम नागिर को अधिकार से त्यानेर कुंठित बन सके अब समग्र मां बन्नु पर देखेरी बेकती बेकती को मानव अधिकार को सम्मान संरक्षण होनु पारे हो तेज मासे अब बेकती बेकती बने पची मानव बने रहा मेरे बुजुर्ग पर सब की की बनने को रखा कस्तो उनसे बंदा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी इतनी हो के न्यूनतम करा के तेज पची त्यो नागरिक ले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी इतनी प्राप्त करी सके पचे उल्लेख दिने तो सरकार लाए हो के ये उड़ा बंचे सिचित होन्चा समय में स्वास्थ्य प्राप्त कर चाहे रोजगारी रोजगारी बाटे तो सरकार लाई नहीं टैक्स भुजाऊं चाहे नहीं सिंपल देरी इसमें आमिली देरी उसमें जाने ही पड़ता है ना उसको रोजा रोजगारी को सुनी सीता बायो बने उल्लेख तो भुजाऊं नहीं फिर टैक्स तो सरकार लाई नहीं रोते टैक्स बाटे सरकार चल सा सिंपल आज अपनी प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दाहल ने बिया नहीं यो मानव अधिकार शब्दी दिवस को से शुभ कामना दिन बाजा आम नागरिक कर का हक अधिकार को शुनिश्चितता गौरने से यो सरकार ने प्रयत्न गौरी राय को सब अगर देखी गौरी राय थी गौरी राय सब अन्न बाजा वाली प्रयत्न गौरी रखनु भाग को सब वाले वाले तर वाले आफिले गरे का कई प्रतिबद्धता हरु बिर्सी नु भाजस तो बन लाई रहा है कुछ वाले एक चोटी आफिले जनयुद्ध को शुरुआत गरे को भी सहला समझो कई नारा हरु थे वार का नो वाले पे समझने पड़े वाले दुन्द प्रभावित हरले न्याय दीने सकने पड़े राज्य को पुनर्समर्चना गरनु भाग गरने ये उड़ा ठुलो म उद्देश्य थे प्रतिबद्धता थे राज्य को पुनर्समर्चन आगरण भायो तर दलीय कारण सहित गरण भायो तो कुरा प्रतिवार को जवाब दे इता कमजोर रायो राज्य को पुनर्समर्चन आमा ठीक चा दल के मंचे हरु जानसन तर दल के मंचे हरु जान दाखिरी दा ये उड़ा ये उड़ा तो समीधान लेनी उड़ा मापदंड तो के कुछ नहीं तो मापदंड लाय वार ले की ना हर एक पटक कुल ते ही वो मानव अधिकार को समय बना ठुलो संदेश। हम ही कार्यक्रम को अंतिम समय में आए सके कासो, अंतिम अकेवन न जानुंस। 
अंतिम कस्त भादा खेल ने सुंदर पक्ष के हो भादा खेल हमी शांति प्रिय नेपाली हमी बुद्ध को देश बने चिनी व्यक्ति यदि विश्व में हमी बुद्ध को देश बने चिनी को सन्देश दिन चाहौ भादा खेल देश भिपे कि शांति अमन चयन कायम हो मानवाधिकार को सब भाई ठूल सन्देश नहीं यही हो आज को हम कार्यक्रम समय दिव यहाँ लाइन धन्यवाद यहाँ धीरे धन्यवाद मैं बोला यह कार्यक्रम में मेरा कई कुछ राख्ने अवसर दिवस आज को चिया गफ को समय सकि सकते अर्क एपिशोड में हम नया विषय वस्तु का साथ नया व्यक्तित्व का साथ फेरी आने तई प्राइम टेलीजन हेन नमस्ते